que faz parte do Grupo 7, é composto pelo Davi, o Vanderlei, o Emanuel e o Ronaldo. É, nosso tema é o Gender Based Violence Tweet Classification Challenge. É, é um desafio é, do trabalho de conclusão de curso da, da Unicamp, do curso de mineração de dados complexos, do segundo semestre de 2021. É, a nossa agenda de hoje é passar pelo desafio que, que nós estamos tentando resolver, como que nós é, dividimos a nossa base de dados, é, em seguida, a gente vai tratar da análise dos dados, como que esses dados estão distribuídos e as técnicas que nós fizemos para normalizar esses dados. É, a partir disso, nós escolhemos um modelo de baseline para iniciar os, o, a nossa análise e comparamos esse modelo com alguns outros modelos mais simples e outros mais complexos, para ver o quanto que a gente podia evoluir na no nossa, nossa capacidade de, de classificação é, automatizada do problema. Bom, a, a visão geral do nosso problema é, é basicamente um desafio é, de uma competição online, cujo objetivo é conseguir classificar que tipo de violência está contido num conjunto de tweets. É, Para quem não sabe, tweets são é, mensagens na rede social do Twitter. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas elas se sentem é, constrangidas é, e muitas vezes é, intimidadas de compartilhar a violência que elas estão sofrendo em casa, no trabalho, e elas acabam utilizando essas redes sociais como uma forma de, é, de desabafo. Então, é, o objetivo desse trabalho é combater a cultura do silêncio ajudar a, a fazer com que essas pessoas tenham voz e que essas violências possam não passar despercebidas. Que quando essas pessoas desabafarem no Twitter ou em qualquer outra rede social, é, isso possa ser percebido pelas autoridades ou grupos de apoio. É, alguns números é, de pesquisas da OMS mostram que o, a, esse tipo de violência tem aumentado bastante e que é, essas políticas de combate a essa cultura do silêncio podem ser muito proveitosas em conseguir... É, ajudar a, a melhorar essa situação. Bom, é, normalmente as vítimas desse tipo de agressão, elas não, é, é, elas acabam utilizando essas redes sociais e não indo diretamente às autoridades por diversos motivos, seja por medo, por intimidação, vergonha e vários outros motivos. O objetivo aqui é a gente utilizar técnicas de aprendizado de máquina que consigam identificar essas possíveis agressões com uma, um grau de, de precisão bastante elevado e a partir disso permitir que autoridades públicas possam, por exemplo, criar políticas para prevenir que esse tipo de, de situação aconteça e até mesmo é, coibir é, que elas continuem acontecendo. Bom, primeiramente nós vamos analisar a, a, o, o nosso problema, a gente dividiu em quatro etapas, que é basicamente é, analisar as palavras, os termos-chave de cada classe de, é, de, é, de violência a partir dos tweets. Em seguida, é, nós vamos explorar diversas técnicas de processamento de linguagem natural, é, em seguida, o objetivo, após esse pré-processamento do texto, é a gente treinar e aplicar alguns modelos de é, aprendizado de máquina para classificar corretamente outros tweets é, a partir disso e, em seguida, é, fazer isso, aplicar isso para o mundo real. Os nossos dados vêm da competição do site Zindia África e a nossa métrica para avaliar se os dados estão precisos, se o, se o nosso modelo é preciso ou não, é a métrica de acurácia balanceada. É, os dados que nós baixamos dessa competição, é, nós dividimos em 70% em treinamento, 30% em validação. E a base de testes é a base do próprio desafio, da qual é, dá em torno de 15 mil tweets, enquanto que o de treinamento dá 27 mil tweets e o de validação 11 mil tweets. É, Para cada tweet, a gente é, mapeou isso em um vetor de características por meio da técnica de TFDF. É, isso deu uma matriz em torno de 5.910 dimensões. A gente utilizou também uma técnica PCA, mantendo 95% da informação, o que reduziu isso para 5.174 dimensões é, para explicar os dados. Como exemplo, esses daqui são exemplos de tweets que estão é, na nossa base de dados. Esse primeiro tweet é, é um tweet do tipo de violência física, já o segundo é um, é um tweet que foi classificado como de violência sexual e assim por diante. Então, é, cada um desses tweets fazem parte da nossa base de dados e está servindo para treinar o nosso modelo para que a gente possa... É, prever é, que tipo de violência está contido nos outros tipos de tweets é, presentes na rede social. É, a nossa é, classe, a nossa base de dados está distribuída é, dessa forma. É, basicamente, grande parte do, dos nossos tweets são classificados como de violência sexual ou de violência física. Isso mostra um grande desbalanceamento das classes. Então, antes de treinar o nosso modelo, a gente aplicou uma técnica de balanceamento de, é, de pesos invertidos. Então, a gente atribui um peso inversamente proporcional a quantidade de registros é, presentes na nossa classe para evitar um, um desbalanceamento do, do nosso algoritmo. As técnicas que nós utilizamos de preparação e normalização dos dados foram basicamente limpeza de caracteres não alfanuméricos, remoção de stop words 
e um processo de lematização, que é basicamente reduzir uma palavra à sua forma base, ao seu lema. Por exemplo, as palavras correr, corre, correu, quando elas aparecem é, nas suas diferentes flexões numa frase, elas querem dizer a mesma coisa. Então, é, esse processo ajuda a aumentar a precisão do nosso algoritmo é, quando a gente aplica isso no, 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 nos tweets. É, em seguida, a gente aplicou a nossa base de dados num numa técnica de 90 palavras, para a gente ver as palavras mais significativas da nossa base de dados. E a gente já começa a ter algumas informações importantes, como, por exemplo, é, esse aqui é o lema da palavra estupro em inglês, é, a palavra é, falar, contar, é, marido, bater, etc., são algo que está bastante é, evidente na nossa base de dados. Quando a gente aplica essa mesma técnica, só que por classe, a gente percebe, por exemplo, que o... É, Algumas palavras se destacam mais a depender do tipo de, de classe que nós estamos analisando. No caso de violência sexual, é, basicamente as palavras que mais se destacam são é, contar, estupro e assim por diante. No caso de violência física, é, a palavra husband, bitch. No caso de violência é, emocional, são as palavras de é, público, humilhação, insulto e assim por diante. Então, é, essa técnica foi bem é, útil para a gente ver, de fato, quais eram as palavras que mais se destacavam em cada classe de, de, do nosso problema. Além disso, a gente fez uma análise de, de bigramas, que é basicamente analisar quais tipos de palavras, quais conjuntos de palavras aparecem seguidas umas das outras, e a gente percebe é, um conjunto de palavras que fazem bastante sentido estarem juntas. Como, por exemplo, humilhação pública, no caso da violência emocional, é, no caso de violência física, claramente o que mais se repete é, é husband, bitch, então, isso trouxe para a gente mais clareza a respeito da distribuição dos dados. É, para o nosso modelo, o primeiro modelo que nós escolhemos foi uma árvore de decisão, para ser o nosso baseline. A gente atingiu uma curácia balanceada de 84%. E, dentre as classes, a que teve mais confusão do nosso algoritmo de classificar errado foi as classes de violência, de violência econômica com violência sexual. É, a partir disso, nós usamos outros modelos, também mais simples, é, como no caso da regressão logística, florestas randômicas e uma rede neural MLP, e é, a situação se repetiu. É, de novo, as duas classes que mais eram confundidas eram a violência econômica e a violência sexual. E a gente fez uma análise mais precisa para saber por que, que essas duas classes estavam sendo confundidas pelos algoritmos. E ficou claro que as palavras mais significativas dessas duas classes eram muito parecidas. Por exemplo, as palavras woman, tell e say. É, a partir disso, a gente é, fez uma submissão para competição e a gente obteve uma nota de 74% no conjunto de teste, atingindo a posição no ranking de 75%. É, feito isso, a gente decidiu explorar modelos mais complexos, como o Ensemble e, e Transformers. Com o Ensemble, a gente não conseguiu melhorar o resultado em relação à regressão logística. A nossa curaça balanceada ficou em torno de 89%, ainda menor do que a de 92% da regressão logística. É, essa é a matriz de confusão, usando o Ensemble com é, a classificação é, do modo hard. E, em seguida, é, nós também fizemos outra submissão para avaliar e a gente obteve uma nota ainda menor. Além disso, é, em seguida, a gente usou um outro modelo mais complexo, do tipo Transformer, e a nossa curaça balanceada finalmente subiu para 99,4% é, quando a gente utilizou um Transformer com, com extração de características. É, outro resultado bastante interessante foi utilizando Transformers com, com Fine Tuning. Isso trouxe uma curaça balanceada de 98%. É, quando nós fizemos a submissão desses, é, dos três tipos de Transformers que nós utilizamos, é, o, o que teve o um melhor resultado na base de testes foi o de Fine Tuning, com um ranking de, é, na posição 49, com uma coraça de 76%. Entretanto, isso foi o resultado na base de testes. Na nossa base, é, no nosso conjunto de validação, que tinha recebido a melhor nota foi o de o Transformer com extração de características. É, a, nossa base, a nossa matriz de confusão dos Transformers de extração de características é essa daqui. É, a gente conseguiu classificar com uma precisão muito maior acabando com aquela confusão entre as classes de violência econômica e de violência sexual, é, muito provavelmente porque o Transformer é um, é um modelo mais adequado para processamento de linguagem natural. É, e esse comportamento se repetiu é, com esse, esse outro tipo de Transformer. Em resumo, para concluir, o modelo, com base nos nodos, nossos dados do conjunto de validação que obteve o melhor resultado, foi, os Transformers, foi a aplicação do modelo Transformer com a extração de características, para a extração de características, é, cuja nossa curaça balanceada foi em torno de 99,4%, é, e a gente obteve, no conjunto de testes, a posição, é, uma curaça de 0,76%. É, apesar disso, no conjunto de testes, a gente obteve um resultado ainda melhor com o Transformers Fine Tuning, é, obtendo a posição no ranking de 49%. É, em, é, em resumo, a competição até agora, até o momento da nossa submissão, tinha 132 participantes, 
é, sendo que o primeiro colocado tinha obtido uma curaça de 99% e, e o último de 45%. É, em resumo, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até